எல்லோருக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா நியூ புக்கு டென்த்து சயின்ஸில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான பாக்ஸ் கொஷின் ஒரு அஞ்சு பாக்ஸில் முக்கியமான இதில் இருந்து இந்த பாக்ஸ் கொஷின்ஸ்லேருந்து கண்டிப்பாக வந்து எக்ஸாமுக்கு எதிர்பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் வரக்கூடிய பிசி எக்ஸாமுக்கு எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்திருக்கேன் இதில் வந்து ஒரு அஞ்சு பாக்ஸ் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் நினைக்கலாம் வந்து பாக்ஸ் கொஷினில் ஒன்றாவே ஒரே வீடியோவில் கொடுக்கலாமேட்டு ஸோ ஒட்டுக்காக கொடுத்தா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து படிக்கவே மாட்டீங்கன்ற எனக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ அதனால தான் ஒரு அஞ்சு பாக்ஸ் ஆறு பாக்ஸ் ஒரு ஏழு பாக்ஸ் அப்படி இருக்கட்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு ஆறு பாக்ஸ் ஏழு பாக்ஸ் அந்த மாதிரி டெய்லியும் கண்டினியூஸாக பார்த்துட்டே வந்தோம்னா சீக்கிரமாக நம்ம வந்து பாக்ஸ் கொஷின்ஸ்லாம் ஈஸியாக கவர் பண்ணிடலாம் ஸோ இன்றைக்கி வாங்க பார்க்கலாம் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான கொஷின்ஸ் மேலும் அறிந்து கொள்வோம் இந்த பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க உலக புற்றுநோய் நாள் பிப்ரவரி நாலு தேசிய புற்றுநோய் விழிப்புணர்வு நாள் நவம்பர் ஏழு உலக புற்றுநோய் நாள் பிப்ரவரி நாலு தேசிய புற்றுநோய் விழிப்புணர்வு நாள் நவம்பர் ஏழு இந்த ரெண்டு டேஸுமே வந்து ரொம்ப முக்கியம் பிசி எக்ஸாமில் பிசி எக்ஸாமில் டேஸில் வந்து ஒன் ஆர் டூ கொஷின்ஸ் வந்து அடிக்கடி கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க போன வருஷமும் சரி அதுக்கு முந்தின வருஷமும் சரி ஒன் ஆர் டூ கொஷின்ஸ் வந்து கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க டேஸில் ஸோ இந்த ரெண்டு டேவுமே ரொம்ப முக்கியம் இது வந்து நல்லா மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க உலக புற்றுநோய் நாள் பிப்ரவரி நாலு தேசிய புற்றுநோய் விழிப்புணர்வு நாள் நவம்பர் ஏழு அடுத்து பார்க்கலாம் இதில் வந்து பாக்ஸ் கொஷின்ஸில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ குடும்பம் இது வந்து உங்களுக்கே தெரியும் ஏற்கனவே நடந்த பிசி எக்ஸாமில் மூணு டு பன்னெண்டு அந்த இடைநிலை தனிமம் அப்படின்ட்டு ஒரு கொஷின் கேட்டிருப்பாங்க ஸோ இவங்க வந்து கண்டிப்பாக கேட்பாங்க நண்பா பதினாலாவது தொகுதி என்ன பதினஞ்சாவது தொகுதி என்ன பதினெட்டாவது தொகுதி என்ன அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க இது வந்து பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க கண்டிப்பாக நம்ம பார்த்துக்கணும் முதல் தொகுதி கார உலோகம் இரண்டாம் தொகுதி காரமண் உலோகம் மூணு டு பன்னெண்டு வந்து இடைநிலை உலோகங்கள் இது வந்து ஏற்கனவே பிசி எக்ஸாமில் கேட்ட கொஷின் மூணு டு பன்னெண்டு வந்து இடைநிலை உலோகங்கள் பதிமூணு போரான் குடும்பம் பதினான்கு பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் குடும்பம் பதிமூணாம் தொகுதி வந்து போரான் குடும்பம் பதினான்கு வந்து கார்பன் குடும்பம் பதினான்கு வந்து அடிக்கடி ஏற்கனவே கேட்ட கேட்கக்கூடிய கொஷின் பதினான்கு வந்து கார்பன் குடும்பம் இதுவும் ஏற்கனவே வந்து பிசியில் கேட்கல வேறு நிறையா எக்ஸாமில் அடிக்கடி கேட்குறாங்க ஸோ பதினஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரஜன் குடும்பம் பதினாறு ஆக்சிஜன் குடும்பம் அல்லது கால்கோஜன் குடும்பம் ஐ திங்க் இது ஏற்கனவே வந்து சால்கோஜன் குடும்பம் தானே கொடுத்துருந்தாங்க ஆனால் இந்த புது புக்கில் வந்து அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் கால்கோஜன் குடும்பம் புதுசாக அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் கால்கோஜன் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நினைக்கிற வந்து அப்டேட் பண்ணுங்கள் பதினாறாவது தொகுதி வந்து ஆக்சிஜன் குடும்பம் அல்லது கால்கோஜன் குடும்பம் பதினேழாவது தொகுதி பார்த்தீங்கன்னா ஹெலஜன்கள் பதினெட்டாவது தொகுதி பார்த்தீங்கன்னா மந்த வாய்க்கள் ஸோ இதில் இருக்க தொகுதி ரொம்ப முக்கியம் இவங்க ஏற்கனவே வந்து மூணு டு பன்னெண்டு இடைநிலை உலகங்களை ஏற்கனவே கேட்டாங்க ஸோ திடீர்னு பதினேழாவது தொகுதி என்ன அப்படின்னு கொடுத்துருவாங்க ஹேலஜன்கள் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற இதில் இருக்க எல்லா தொகுதியும் வந்து கண்டிப்பாக மனப்பாடம் பண்ணிங்க இது வந்து ஒரு முக்கியமான பாக்ஸ் கொஷின் ஒவ்வொரு வினாடியிலும் அறுநூற்றி இருபது மில்லியன் மெட்ரிக் டன் ஹைட்ரஜன் அணுக்கரு இணைவு சூரியனில் நடைபெறுகிறது ஸோ எத்தனை மில்லியன் மெட்ரிக் டன் வந்து ஹைட்ரஜனில் வந்து அணுக்கரு இணைவு நடைபெறுகிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அறுநூற்றி இருபது மில்லியன் மெட்ரிக் டன் ஒவ்வொரு வினாடியிலும் அறுநூற்றி இருபது மில்லியன் மெட்ரிக் டன் ஹைட்ரஜன் அணுக்கரு இணைவு சூரியனில் நடைபெறுகிறது ஒரு வினாடியில் மூணு புள்ளி எட்டு இன்று பத்தினெட்டுக்கு இருபத்தி ஆறு ஜூல் ஆற்றல் கதிரியக்கமாக வெளியாகிறது ஸோ இதுவும் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அது ஒரு கொஷின் இது ஒரு கொஷின் ஒரு வினாடியில் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் இன்று பத்தினெட்டுக்கு இருபத்தி ஆறு மூணு புள்ளி எட்டு இன்று பத்தினெட்டுக்கு இருபத்தி ஆறு ஜூல் ஆற்றல் கதிரியக்கமாக வெளியாகிறது கதிரியக்கத்தின் செறிவு பூமியை நோக்கி வரும்போது படிப்படியாக குறைகிறது கதிரியக்கத்தின் செறிவு பூமியை நோக்கி வரும்போது படிப்படியாக குறைகிறது பூமியை அடையும் போது ஒரு வினாடியில் ஓரளவு பரப்பில் இதன் மதிப்பு ஒன்று புள்ளி நான்கு கிலோ ஜூல் ஆகும் ஸோ கீழே கொடுத்துருக்கிறது ஒரு முக்கியமான கொஷின்ஸ் நண்பா ஸோ இந்த பாக்ஸில் வந்து மூணு கொஷின்ஸ் கேட்குறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்பு இருக்குது மூணு கொஷின் இருக்குது ஸோ இதை மூணுமே முக்கியமான கொஷின்ஸ் தான் ஸோ நல்லா பார்த்துங்க கீழே கொடுத்துருக்கு பார்த்திங்கன்னா பூமியை அடையும் போது ஒரு வினாடியில் ஓரளவு பரப்பில் இதன் மதிப்பு பார்த்திங்கன்னா ஒன்று புள்ளி நான்கு கிலோ ஜூல் ஸோ மேலே இருக்கிறது அது ஒரு கொஷின் கீழே வந்து த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு பத்தினெட்டு இருபத்தி ஆறு அது ஒரு கொஷின் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் கிலோ ஜூல் இது ஒரு கொஷின் ஸோ இதை நல்லா பார்த்துங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஒளியின் சவுண்டோட திசை வேகம் மீட்டர் பர் செகண்ட் அதில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுவும் ரொம்ப
தேர்டு பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம் அலுமினியத்தோட ஒளியின் திசை வேகம் பார்த்தீங்கன்னா ஆறாயிரத்தி நானூற்றி இருபது மீட்டர் பர் செகண்டு ஃபோர்த்து பார்த்தீங்கன்னா மண்ணெண்ணெய் மேலே பார்த்ததெல்லாம் திடப்பொருள் கீழே பார்த்தீங்கன்னா திரவப் பொருள் கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர்த்து மண்ணெண்ணெய் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தி நாலு மீட்டர் பர் செகண்டு நீரோட ஒளியின் திசை வேகம் கண்டிப்பாக நீர் முக்கியம் ஆயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு மீட்டர் பர் செகண்டு நீரின் ஒளியின் திசை வேகம் ஆயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு மீட்டர் பர் செகண்டு சிக்ஸ்த்து பார்த்தீங்கன்னா கடல் நீர் கடல் நீரோட ஒளியின் திசை வேகம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி மூணு மீட்டர் பர் செகண்டு கீழே வந்து வாயு கொடுத்துருக்காங்க செவன்த்து காற்று பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸில் ஸோ இது ரொம்ப முக்கியம் ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் கீழே வந்து இருபது டிகிரி செல்சியஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது நீங்கள் மட்டும் மாற்றி போட்டுறாதீங்க காற்று ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸில் பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி முப்பத்தி ஒன்று மீட்ரு பர் செகண்டு அதுவே பார்த்தீங்கன்னா இருபது டிகிரி செல்சியஸ் காற்று வந்து இருபது டிகிரி செல்சியஸில் பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி நாற்பத்தி மூணு மீட்ரு பர் செகண்டு இது எல்லாமே இது எல்லாத்தோட ஒளியின் திசை வேகம் ஸோ இந்த வேல்யூலாம் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே முக்கியமான பாக்ஸ் கொஷின் இந்தியாவில் வீட்டுக்குரிய மின்சுற்றுகளில் இரநூத்தி இருபது அல்லது இரநூத்தி முப்பது வோல்ட் மின் அழுத்தமும் ஐம்பது ஹெட்ஸு அதிர்வெண்ணும் கொண்ட மாறுதிசை மின்னோட்டம் அனுப்பப்படுகிறது ஸோ இது வந்து ஐ திங்க் என்னுடைய நண்பர் சொன்னார் இது வந்து ஃபாரஸ் எக்ஸாமில் கேட்ட கொஷினு இந்தியாவில் பயன்படுத்தக்கூடிய அதிர்வெண் வீட்டுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய அதிர்வெண் என்ன ஐம்பது ஹெட்ஸு அப்படின்றது ஃபாரஸ் எக்ஸாமில் கேட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னார் ஐ திங்க் அப்படி தான் நினைக்கிறேன் வந்து அப்டேட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் வந்து ஃபாரஸ் எக்ஸாம் எழுதியிருந்தால் இது உண்மையாக அப்படின்றது கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்தியாவில் வீட்டுக்குரிய மின்சுற்றுகளில் இரநூத்தி இருபது அல்லது இரநூத்தி முப்பது வோல்ட் மின் அழுத்தமும் ஐம்பது ஹெட்ஸ் அதிர்வெண்ணும் கொண்ட மாருதிசை மின்னோட்டம் அனுப்பப்படுகிறது யூஎஸ்ஏ மற்றும் யூகே போன்ற நாடுகளில் வீட்டுக்குரிய மின்சுற்றுகளில் நூற்றி பத்து அல்லது நூற்றி இருபது வோல்ட் மின் அழுத்தமும் அறுபது ஹெட்ஸ் அதிர்வெண்ணும் கொண்ட மாருதிசை மின்னோட்டம் அனுப்பப்படுகிறது ஸோ இது ரொம்பவே முக்கியம் ஸோ இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது ஹெட்ஸு ஸோ இதுவே யூஎஸ்ஏ யூகே அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அறுபது ஹெட்ஸு இந்த அதிர்வெண் கேட்பாங்க மோஸ்ட்லி ஸோ அப்படி அப்படி இல்லைன்னா அந்த வோல்ட்டும் கேட்பாங்க ஸோ நூற்றி பத்து வோல்ட்டாக நூற்றி இருபது வோல்ட்டு அந்த மாதிரிலாம் கேட்பாங்க ஸோ இது ரொம்பவே முக்கியமான பா பாக்ஸ் கொஷின் இந்தியாவில் இருக்க கொடுத்துருக்கக்கூடிய இது ஸோ ரொம்பவே பார்த்து பார்த்துங்க இது ரொம்ப முக்கியம் டெய்லியும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பாக்ஸில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான கொஷின்ஸ் நம்ம வந்து பார்த்துக்கிட்டே வரலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண